टू माई चैनल कुक विद कॉलेज तो आज हम बनाने वाले हैं पाव भाजी बाहर की पाव भाजी खाने का मन तो बहुत करता है लेकिन बहुत ऑयली ऑयली लगती है और पता नहीं क्यों हेल्दी भी नहीं लगती तो चलिए घर पे पाव भाजी बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं सबसे पहले लिया है आलू दो से तीन बॉईल किए हुए मैश्ड आलू हैं उसके बाद मैंने लिया है एक कप फ्रोजन पीज अगर आप नॉर्मल पीज ले रहे तो उबाल लें दो से तीन कटी हरी मिर्च उसके बाद शिमला मिर्च मैंने डेढ़ शिमला मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है दो बड़े साइज के टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में और दो बड़ी प्याज वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटी हुई है और ये हैं बीन्स करीबन 100 ग्राम बीन्स हैं जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है ये सभी सब्जियां हमें लेनी है तभी पाव भाजी अच्छी बनेगी और जो आपको सब्जी पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं पर कोशिश कीजिए कि सारी ले लें उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है कढ़ाई वैसे तो तवे पर बनती है आपके पास बड़ा तवा है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप ऐसी कोई भी लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं उसके बाद मैंने तेल वगैरह कुछ नहीं डाला इसके अंदर डाल दी है शिमला मिर्च और कटी हरी मिर्च और उसको थोड़ी देर के लिए करीबन डेढ़ मिनट के लिए भून लें उसके बाद में इसके अंदर डाल देंगे हरी मटर और उसके बाद डालेंगे इसमें उबले हुए आलू ध्यान रखें पहले डेढ़ मिनट के लिए शिमला मिर्च और हरी मिर्च को थोड़ा सा भून लें ताकि वो थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर दें हमको उसके बाद में हम ये आलू और मटर भी ऐड कर दिया है इसको अच्छे से हम मिला लें उसके बाद में हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं हमारे बारीक काटे हुए टमाटर और फिर इसको भी अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लें ताकि आलू और सारी सब्जियां आपस में गुदमुत हो जाएं। उसके बाद में हम यहां पर ऐड करेंगे कसूरी मेथी मैंने लिया है एक चम्मच के करीब कसूरी मेथी उसको अच्छे से क्रश करके और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे उसके बाद में थोड़ी देर बाद ही आप चाहें तो इसमें बीन्स ऐड कर दें मैं यहाँ पर बीन्स ऐड करना भूल गई थी और इसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है नमक और नमक आप हो सके तो कम ही डालिए क्योंकि हम बटर भी यूज़ करेंगे तो बटर में भी नमक होता है मैंने फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि मैंने यहाँ पर बीन्स डालना भूल गई थी इसलिए आप चाहें तो इसी स्टेज पर बीन्स डाल दें उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है एक चम्मच अदरक और लहसन का पेस्ट उसको भी इसके अंदर हम मिला लेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे दो तीन मिनट इसको ऐसे पका लेने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दो से तीन चम्मच बड़े चम्मच बटर बटर ऐड करना कंपलसरी है बिना बटर के आपको पता ही है पाव भाजी में टेस्ट आता ही नहीं है तो अगर आप बटर ज़्यादा नहीं खाते हैं तो थोड़ा डाल लें लेकिन डालें ज़रूर उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है एक चम्मच पाव भाजी मसाला और इसको भी हम ऐड करके और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसे पका लेंगे मैंने यहाँ पर ऐड किया है एक चम्मच जितनी देगी मिर्च जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो कश्मीरी लाल मिर्च यूज करें क्योंकि वो तीखापन कम देती है और कलर अच्छा आता है इससे अगर कलर आपके पाव भाजी में फिर भी नहीं आता है तो लास्ट में आप थोड़ा फूड कलरिंग भी ऐड कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नहीं करना चाहते तो मत करें मैं भूल गई थी उस टाइम पे बीन्स इसलिए मैं मुझे अभी अभी याद आया मैंने फटाफट से बीन्स को ऐड कर दिया क्योंकि बीन्स को भी पकना ज़रूरी है ये पकाई हुई नहीं है इनको सही टाइम पर गलना ही पड़ेगा तो अब मैं इसको कंटिन्यू मिक्स कर रहे हैं आपको पाव भाजी सबसे पहली बार छोड़नी नहीं है उसको कंटिन्यू मिक्स करते रहना है अब सब्जी से हमने डाल ली है लेकिन असली स्वाद तो आएगा मैश करने से तो अब हमने ले लिया है एक पोटैटो मैशर और इसको हम अच्छे से करेंगे मैश क्योंकि बिना मैश करने से पाव भाजी में पाव भाजी वाला टेस्ट आएगा ही नहीं असली स्वाद मैश करने से ही आता है पोटैटो मैशर से हमने अच्छे से मैश कर लिया और उसको पकने दिया है अब हम इसका तड़का तैयार कर रहे हैं एक अलग कढ़ाई में हमने यहाँ पर लिया है एक चम्मच तेल जी हाँ तेल ही लेना है यहाँ पर अभी बटर हम यूज़ नहीं करेंगे ज़्यादा बटर भी अच्छा नहीं होता है तो एक चम्मच तेल लिया है और एक चम्मच जितना ही बटर लिया है क्योंकि बिना तेल के बटर जल भी जाएगा तो इसलिए भी बटर अच्छा होता है एक से डेढ़ चम्मच जितना बटर ले लो और एक चम्मच जितना तेल ले लो तेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं ऑलिव ऑयल सरसों का तेल तेल का तेल जो भी आपका मन करे वो तेल उसके बाद इसको गर्म हमने अच्छे से कर लिया है इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपनी प्याज प्याज को ऐड करके इसे अच्छे से भून लेंगे क्योंकि तड़के में जब तक प्याज नहीं भूनती है तब तक वो स्वाद नहीं आता है कच्चे स्वाद का तड़का बहुत ही ख़राब लगता है तो आप अच्छे से प्याज को डालने के बाद इसे भून लें थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद हम आगे इसमें कुछ भी डालना होगा वो करेंगे सबसे पहले प्याज को भून लें प्याज को पूरा भून लेने से पहले ही हम इसके अंदर डाल देंगे कसूरी मेथी लगभग एक चम्मच जितनी हम इसमें कसूरी मेथी क्रश करके हाथों से ही डाल देंगे और उसके बाद इसको प्याज के साथ ही थोड़ी देर भून लेंगे
तकरीबन एक से डेढ़ मिनट और इसे भून लेने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं आधा चम्मच पाव भाजी मसाला आप अगर मसालेदार खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर एक चम्मच भी ऐड कर सकते हैं कम्प्लीटली आपके टेस्ट पर डिपेंड है गो अहेड अगर आप मसालेदार खाना पसंद करते हैं तो और ऐड कर लीजिए मैं कम मसालेदार बना रही हूँ इसलिए मैंने आधा चम्मच ही ऐड किया है उसके बाद हम इसे मिक्स करके प्याज के साथ और थोड़ी देर के लिए भून लेंगे भून लेने के बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम यहाँ पर ऐड करेंगे कटा हुआ धनिया कटा हुआ धनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही देता है अगर आप धनिया खाना पसंद करते हैं तो इसे डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा वो अलग बात है कि आप लोग खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप भले ही ना डालें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर खाते हो तो प्लीज डालना मत ही ठीक है उसके बाद हमने यहाँ पर ये ऐड किया है एक चम्मच गरम मसाला आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं नहीं तो हम पाव भाजी मसाला ऐड कर चुके हैं बहुत ज़रूरी तो नहीं है अगर चाहे तो ऐड कीजिए नहीं तो अगर ऐड नहीं करते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ऐड करने से टेस्ट अच्छा आएगा ओके तो उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट इंग्रीडियंट जो ऐड करेंगे वो होगा लेमन जूस हम यहाँ पर लेमन जूस से भी पहले ऐड करेंगे नमक नमक हम मतलब थोड़ा कम ही डालेंगे आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि बटर में भी नमक होता है तो कहीं नमक ज़्यादा ना हो जाए थोड़ा थोड़ा करके डालिए लास्ट में आप थोड़ा टेस्ट करके देख लीजिए तो पाव भाजी बनकर तैयार हो जाती है अगर फिर भी कम लगता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा का कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा तो नमक डालने के बाद इसे एक बार फिर से मिक्स करके हम थोड़ा सा पका लेंगे थोड़ा मीन्स थर्टी टू फोर्टी सेकेंड्स बस उसके बाद जब प्याज पक जाएगी उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर लेमन जूस मैंने यहाँ पर तकरीबन दो से तीन चम्मच यानी आधा लेमन जूस डाला है तो आप चाहे अगर आपका नींबू छोटा है तो आप उसको पूरा डाल दीजिए लेकिन अगर वो बड़ा है तो आधा ही डालिए उसके बाद वो बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा छोंक यानी मसाला उसके बाद हमने एक बार फिर दोबारा पाव भाजी के पास आ गए हैं और इस पाव भाजी में अच्छे से हमने मैश करके सब चीज़ें डाल दी थी तो जब ये कम्प्लीटली मैश हो जाएगी थोड़ी थोड़ी सी कम पकी हुई रह जाएगी तब इसके अंदर हम हमारा बनाया हुआ मसाला डाल देंगे और डालने के बाद इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स यहाँ पर मैंने एक से डेढ़ मिनट और इसे मिक्स करने के बाद पका लिया था उसके बाद आप हाँ यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है लेकिन अब ये बहुत गाढ़ी है अब तक हमने पानी ना ऐड किया था ना हमें ऐड करना था क्योंकि पानी ऐड करने से और देर में बननी है ये तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे तब ये काफ़ी कुक हो चुकी है और पानी ऐड करने के बाद हम इसे कर देंगे मिक्स बहुत ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा क्योंकि बहुत पतली पाव भाजी के साथ तो मज़ा ही नहीं आता है हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे उसके बाद कुछ इस कंसिस्टेंसी में फिर दोबारा हम अपना मैशर ले लेंगे इसको अच्छे से मैश करेंगे मैंने आपको पहले भी बोला था जितना अच्छा मैश करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा उसके बाद मैंने लिया यहाँ पर फूड कलर ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है चाहे तो डाल सकते हैं ना चाहे तो मत डालिए मैंने रेड फूड कलर लिया है मैं इसकी कुछ बूंदे लूँगी बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं जो भी आप प्रेफर करें उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर इसके सिर्फ दो से तीन बूंदे लिए हैं तीन से चार बूंदे आप इजीली डाल सकते हैं तो इसको अब मैं अपनी बनी हुई भाजी में डालूंगी ये देखिए और डालने के बाद इसको कर दूंगी मैं अच्छे से मिक्स मैंने सिर्फ फोर ड्रॉप्स डाली है बहुत ज़्यादा नहीं डाली है और डालने के बाद इसे मैंने कर दिया है मिक्स अगर आपको सारी सब्जियां थोड़ी क्रंची क्रंची पसंद है तो आप इस स्टेज पर इसे बंद करके रख सकते हैं लेकिन अगर आपको पूरी गली हुई पाव भाजी पसंद है तो आप इस भाजी को थोड़ा और पका लें नहीं तो ये रेडी है अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके सिर्फ कलर इसमें मिक्स हो जाए और थोड़ा पक जाए इतना ही पकाएंगे ये बिल्कुल रेडी है और मैंने यहाँ पर प्लेटिंग भी कर दी है